আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আসাদিয়া বেনাজির সংবাদে এছাড়াও থাকছে তথা কথিত ফ্রি ভিসায় বিদেশ গিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন অনেক কর্মী জড়িত দেশে বিদেশের দালাল চক্র ও মধ্যস্বত্বভোগীরা আবরার হত্যার প্রতিবাদে আজ উত্তাল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সকাল থেকেই তাদের দেয়া দশ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা আগামীকালের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেবার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে দাবির মুখে গতকাল শেরে বাংলা হল শাখার প্রবস জাফর ইকবাল খান পদত্যাগ করেছেন বুয়েটে সাত দিনের মধ্যে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ সহ গতকাল দশ দফা দাবি জানায় আবরারের বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা कार्यक्रम बंद करते দর্শক বুয়েট ক্যাম্পাস এখন কথা বলছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে তাহলে একজন ছেলে হিসেবে একজন সন্তান হিসেবে তার প্রতি দায়িত্ব আমাদের বিসি স্যারের রয়েছে এবং তার অবশ্যই উচিত এই ক্ষেত্রে এসে কথা বলা আমরা কেবল আমাদের অভিভাবকের কাছে উত্তর চেয়েছি এবং সেই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দুর্ব্যবহার বা খারাপ আচরণ তার সাথে করা হয়নি আমরা তাকে প্রশ্ন করেছি এবং আমাদের দাবি দাওয়াগুলো জানিয়েছি दिएछी উনি কথা বলার সময় আমরা হ্যাঁ আমরা এটা স্বীকার করি উনি কথা বলার পর্যাপ্ত সুযোগ পাননি আমরা এই ব্যাপারে বিসি স্যারের সাথে যদি দূর কোনো দূর ব্যবহার করে থাকি বিসি স্যারের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি স্যার আপনি আসেন শুধু আমরা কথা বলবো আমাদের বিসি স্যারের সাথে কোনো রাগ নেই বিসি স্যার আসলেই আমরা কথা বলবো এই ব্যাপারটা আশা করি সবাই ক্লিয়ার হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাবো উনি বিষয়গুলো উনি অ্যাকনলেজ করেছেন এবং উনি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছেন উনি আমাদের উনি আমাদের সবার অভিভাবক উনি ব্যাপারগুলো নিয়ে বলেছেন উনি ওনার জন্যই ব্যাপারগুলো যে এত সুস্থভাবে হয়ে আসতেছে এত এত দ্রুত এত দ্রুত আটক কাজ হতে পারছে আমরা বিশ্বাস করি এটা ওনার জন্যই সম্ভব হয়েছে ওনার জন্য একটা জোরে গলা তালি হবে দর্শক এতক্ষণ বুয়েট ক্যাম্পাসে কথা বলছিলেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আমরা ছিলাম এতক্ষণ সেখানে চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যায় জড়িত সন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগের উপ আপ্যায়ন সম্পাদক অমিত সাহা এবং আবরারের রুমমেট মিজানকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ রাজধানী শাহজাহানপুর কালী মন্দির থেকে অমিত শাহকে এবং হল থেকে মিজানকে গ্রেপ্তার করা হয় হত্যাকাণ্ডের আগে সন্ধ্যায় আবরারের খোঁজ করেছিলেন অমিত এর আগে আবরার হত্যার ঘটনায় বুয়েট ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান রাসেল সহ তেরো এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করে পাঁচ দিন করে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ এ নিয়ে এখন পর্যন্ত পনেরো জনকে গ্রেপ্তার করা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষার্থীরা র্যাগিং বা কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার না হয় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নির্দেশ দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি রাজধানীর এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন পরমত সহিষ্ণুতা এবং ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ সারা বিশ্বেই র্যাগিং একটি বড় সমস্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি স্কুল পর্যায়ে একটি বড় সমস্যা আমাদেরকে এই ব্যাধিগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এই ব্যাধিগুলোকে দূর করতে হবে সেই জন্য কিন্তু শুধু কোনো সরকার কখনোই এককভাবে এটি করতে পারবে না সকলের একটি সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন 
রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুরাই আক্তার রিশা হত্যা মামলার রায় আজ ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েস বিকেল তিনটায় রায় ঘোষণা করবেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর তাপস কুমার পাল জানান রাষ্ট্রপক্ষ আসামি ওবায়দুলের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রত্যাশা করে দু সালের চব্বিশে আগস্টে পরীক্ষা শেষে কাকরাইল ওভারব্রিজ পার হওয়ার সময় ইস্টার্ন মল্লিকা মার্কেটের দর্জি ওবায়দুল রিশাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় রিশা প্রত্যাখ্যান করলে ওবায়দুল তাকে ছুরিকাঘাত করে আহত রিশাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় আটাশে আগস্ট রিশার মৃত্যু হয় ফরিদপুরে গাড়ি চালক কেরামত হাওলাদার হত্যা মামলায় সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত বেলা এগারোটার দিকে ফরিদপুরের জেলা ও দায়রা জজ সেলিম মিয়ার আদালতে এ রায় দেওয়া হয় এ সময় প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয় রায় ঘোষণার সময় পাঁচ আসামি তোফা পলাশ সিদ্দিক এরশাদ ও আনু আদালতে উপস্থিত ছিলেন আর নাইম ও সুরুজ পলাতক তাদের সবার বাড়ি ভাঙ্গা উপজেলার চান্দ্রা গ্রামে দু হাজার চোদ্দ সালের চোদ্দ ডিসেম্বর ভাঙ্গা উপজেলার উত্তর লোহারদিয়া গ্রামে পিকআপ চালক কেরামত হাওলাদারকে অপহরণের পর হত্যা করা হয় আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও বাসযোগ্য টেকসই ঢাকা বিনির্মাণে কাজ করছে সরকার সকালে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ঢাকা ওয়াসার দুটি পানি শোধনাগারের উদ্বোধন ও একটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে এ কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে সবার প্রতি আহ্বানও জানান সরকার প্রধান মারফরেজার রিপোর্ট রাজধানীতে পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ওয়াসার মাত্র বাইশ ভাগ পানি আসে শহরের আশপাশের নদী থেকে বাকি আটাশি ভাগ পানি পাম্পের মাধ্যমে তোলা হয় মাটির নিচ থেকে তবে দিনকে দিন পানি স্তর যেভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে তাতে বাড়ছে প্রয়োজনীয় পানি পাওয়ার শঙ্কা এ সংখ্যা কাটাতে নদীর পানি শোধন করে চাহিদা পূরণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার তার অংশ হিসেবে পদ্মা যশল দেওয়া পানি শোধনাগার প্রকল্প ও সাভারের অয়েলফিল্ড নির্মাণ প্রকল্প উদ্বোধন সহ রূপগঞ্জের গন্ধরপুর পানি শোধনাগার প্রকল্পের ভিত বসালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন রাজধানীবাসীর শতভাগ নিরাপদ পানি সরবরাহে সচেষ্ট তার সরকার এ সময় সপ্তম পঞ্চবার্ষিকীতে নিরাপদ পানির নিশ্চয়তার কথা তুলে ধরেন তিনি শুধুমাত্র ঢাকা না সেই সাথে সাথে আমরা আমাদের অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলো এরই সাথে জেলা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আমরা সুপেয় পানির ব্যবস্থার পদক্ষেপ নিচ্ছি এবং আমাদের লক্ষ্য একবারে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত আমাদের দেশের মানুষ যেন সুপেয় পানি পায় এসডিজি টোয়েন্টি সতেরোটি লক্ষ্যের মধ্যে ছয় নম্বরটি হচ্ছে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন নদীর স্বাভাবিক ধারা ধরে রাখতে ড্রেজিং এর কথাও তুলে ধরেন সরকার প্রধান এছাড়া অপচয় রোধে পানি ব্যবহারে যত্নবান হওয়ার পরামর্শ ছিল তার বুড়িগঙ্গার তলদেশ থেকে প্রচুর ময়লা তুলে আমরা ফেলেছি এবং পাশে যে স্থাপনাগুলি ছিল অবৈধ সেগুলি আমরা অপসারণ করে দিচ্ছি এবং প্রতিটি নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা এবং পানি ধারণ ক্ষমতাও আমরা বৃদ্ধি করে দিচ্ছি আর সেই সাথে আমি আর একটি অনুরোধ করে যাব যে এই যে পানি আমরা শোধন করি এবং সরবরাহ করি এই পানি ব্যবহারে সকলকে সচেতন হতে হবে পানির অপচয় যাতে না হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে ওয়াসার কাজ সঠিকভাবে বাস্তবানে রাজধানীবাসী সহ সবার সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা जनशक्ति रप्तानी के अपरिकल्पित विच्छिन्न मंत्य कर भेजा बंधे तागिद दिले अभिभाषण विशेषज्ञ जनशक्ति रप्तानी मुक्ता महमूद धारा रिपोर्ट तृत्य पर्व छवि तुले स्वपन देवान रोजगार प्रस्ताव लुफे नीन मोहम्मद जबेउल चार लाख टाइम भिजा कथा छो ड्राइंग हाथे पे देखें हाउस कीपिंग ভিসা ততদিনে স্টিলের দোকান বিক্রি করে দিয়েছেন 
এখন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এসে ধর্ণা দিচ্ছেন ভিসা বদলানো যায় কিনা অন্যথায় টাকা ফেরত পাওয়ার উপায় কি এত গেল দেশের দালালদের প্রতারণার কথা নিয়োগকারী দেশ থেকেও এমন প্রতারণা হচ্ছে ভালো কোম্পানির নামে বেশি দামে ভিসা কিনে পরে চেক করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন প্রতারণার শিকার হয়েছে गत बचर अक्टोबर सुइस एजेंसि फर डेभलपमेंट एंड कपारेशन और रामरूर जौथ गवेषणा देखा गया है एदेश केवल अठारो दशमिक आठ चार शतांश कर्मी एजेंसर मध्यमे बावन्न शतांश दलाल मध्यमे और एकुश शतांश आत्मयर मध्यमे विदेश जा सरकार निर्धारित प्रतिष्ठान बैरे अप्रतिष्ठानिक भिसा बेचा क्या श्रम बजार के नाजुक कर प्रवासी कल्याण बैदेशिक कर्मसंस्थान मंत्री तर चिन्हित करारे अनुरोध करगुल आसले पर बदनाम ना कर विदेश गए जो असुविधा पड़े देश के इज्जत और बदनाम है से कमान एक उद्योग देर चेषा कर दलाली कर ले आईने एक सार्टिफिट दिए दीब ये क्योंकि पक्षपाती ना समस्या ইলিশ মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার বাইশ দিনে ভোলায় ঋণগ্রস্ত জেলেদের কাছ থেকে কিস্তির টাকা আদায় না করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসক নদীতে মাছ ধরা হচ্ছে কিনা তা দেখতে গিয়ে জেলেদের সমাবেশে একথা জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদ আলম সিদ্দিক এদিকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে নামায় পনেরো জনকে সাজা দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে ঝালকাঠি সুগন্ধা নদীতে অভিযান চালিয়ে চার হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করেছে মৎস্য বিভাগ ও পুলিশ সকালে এই অভিযান চালানো হয় তবে টের পেয়ে পালিয়ে যায় জেলেরা दोपुर संबाद ए पर्यत आर टी सब शेष संबाद जानते जो मोबाइल फोन टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर और मोबाइल फोन संबाद देखते एप स्टोर गुगल पे उन्डो स्टोर थे डाउनलोड कर टी एप एचड़ा तात्निक अभिनोदन संबाद जानते विश्व जो प्रान भिजिट कर आर टी अन डट कम फेसबुक डट कम स्लैश आर टी अन और यूट्यूब डट कम स्लैश आर टी डिजिटल्स धन्यवाद सबा